Vítám vás u Pokémon GO tutoriálu, který se týká pokročilejších věcí a doufám, že si z něho něco odnesete. Individual values jsou hodnoty, které má každý Pokémon. Ve hře nikdy neuvidíte, jelikož se na ně přišlo data miningem. Tyto hodnoty se skládají z attack, defense a staminy. Každá z těchto hodnot může nabývat čísla 0 až 15, přičemž 0 je nejhorší a 15 je nejlepší. Na základě individual values se vypočítává výsledné CP, díky čemuž bylo umožněno, aby vznikly individual values kalkulačky a vy si tak můžete zjistit, jak dobrého máte Pokémona. Pojďme se tedy podívat, jak to vypadá v praxi. Jako první si zvolíte Pokémona přes nakliknutí obrázku Pokémona a braní vašeho požadovaného Pokémona. Já třeba to ukážu na Bulbasaurovi, kterého mám. Dále tedy musíte zvolit trainer level, můj osobní trainer level je momentálně 22 a musíte správně nastavit to, kde máte váš půlkruh u Pokémona. Pomůžu vám k tomu Stardusty, které potřebujete na level up, což znamená můj Bulbasaur momentálně má 3000 Stardustů, které potřebuje na level up, takže je plus minus tady. Vidíte, že více těch úrovní má jakoby 3000 Stardustů, takže musíte odhadnout plus minus, kde se to přesně nachází, aby ten výsledek byl co nejpřesnější. Tak, můj by odpovídal asi tady téhle hodnotě. Dále teda CP je 623, takže dáme 623. Pokémon HP je 63. Hned po tomhle nastavení vidíte výsledek. Plus 5, skoro 6% nad průměrem v útoku a obraně a plus 6,3% nebo 6,4% nad průměrnými HP. Když to chcete v číslech, tady tyhle ty dvě věci, Attack a Defense a Stamina, tak se musíte podívat tady na tu kartu, kde vidíte, že jeho Stamina je na úrovni 13 z 15, což je dobrý. Attack plus Defense je 24, což je taky hodně slušné, ale nevíte přesně čísla. Je to jenom přibližné, může to být klidně 15 útok, 9 defense, nebo naopak, může to být kombinace, může to být 12 a 12. Je to trošku horší na odhadnutí. Každopádně je tady ještě jeden kalkulátor, který není sice takhle, takhle pěkný, ale já osobně ho používám právě, když chci přesně znát ty čísla. A to je tady tato ta stránka, nebo spíš dokument, který byl vytvořený. Stačí si skopírovat tenhle kód, ten vám vykopíruje váš vlastní kalkulátor do vašeho Google účtu. Link bude pod videem, stejně jako na předešlý kalkulátor. A tady zase jednoduše svolíte trainer level. Teď tedy dáme zase, že chceme Bulbasaura. Jeho CP je 623. HP 63 a dastu kolik potřebuje 3000. Můj Bulbasaur byl pavrapnutý, nevím jestli jsem ho power... myslím si, že jsem ho pavrapoval, takže to tady dáme true jako pravda. Pokud jste ho nepavrapovali, tak tam nedáte nic. No a vidíte najednou, že tady mám 29 kombinací. Je to přesně tak, jak jsem říkal. Opravdu to může být nakombinované jakkoliv. Může se jednat o jakékoliv staty, kde teda vidíte, že můžou být i horší od původního kalkulátoru, který jsem ukazoval. Ale to jenom na základě toho, kdyby ten level toho Pokémona byl náhodou 22. Jo, když to srovnáme, tak tady to je ta čára, kterou musíte ten půlkruh odhadnout, aby byl přesně, protože potom, potom se ty staty velmi rychle mění. Vidíte, že když tady dám 22, tak je Attack plus Defense na jednou 18 a ne 24. Dále v čem je lepší tato stránka? tak je určitě best moves. Vidíte, že když třeba dostanete na Bulbasaura Tackle, je to vlastně jeho nejhorší útok oproti třeba Vine Vipu. Zároveň, když vy si nakliknete ty útoky, tak vy vidíte, jestli ten útok je jeho primární, ten základní, anebo ten, který už potřebuje nějaký charge. Znamená, že může mít Vine a Tackle jako jeho základní útok a pak tady tyhle ty útoky už jsou jenom na charge. A když máte všechno zakliknuté, tak to nevadí, ono se přebije to nejsilnější vždycky. To by bylo vše pro tento díl. Pokud byste měli zájem o další typy a triky ze světa Pokémon GO, tak zanechte pod videem like a komentář se jménem vašeho týmu, za který hrajete. A já se na základě toho rozhodnu, jestli má smysl tvořit další díl. Tímto se s váma loučím a mějte se fajn.